Leo tutazungumzia somo hili hapo. Namna gani unaweza kutumia WhatsApp basi na kuwa na simu? Simu na kusudi hapa ni simu ya Android au simu kubwa ambayo inaruhusu WhatsApp kushuka. Kuna mtu ana simu ya kawaida, ana Nokia Touch, lakini Nokia Touch hauwezi kutumia WhatsApp, bahati mzuri anayo kompyuta. Sasa kama unayo kompyuta, kwa nini ushindwe kutumia WhatsApp? Si tunasema kompyuta ndio kile kitu. Sasa kwa nini nashindwa kutumia WhatsApp kwenye kompyuta basi na kuwa na simu? Leo tutasoma somo hilo na inawezekana. Video hii inakuwa kama ni jibu la swali la mwenzetu ambaye alituuliza, alicomment katika mfumo ambao kama ana uhakika inawezekana uwezekani. Lakini usisahau ndugu Kelvin hapa upo katika ulimwengu wa IT, kila kitu kinawezekana. Anauliza swali, ukitanga kutumia bila kuwa na simu ya mkononi. Hakumalizia. Sisi tulimjibu kiufupi. Leo tumemletea somo kabisa namna gani unaweza kufanya mambo haya. Inawezekana Mr. Kelvin mambo leo na tunakushukuru kwa swali lako kwa sababu kwa kupitia hili swali watu wengine hivi sasa wanajifunza. Leo tutasoma namna gani unaweza kutumia WhatsApp basi na kuwa na simu kubwa au simu ya Android wewe unamiliki Nokia Touch inatosha kumiliki WhatsApp. Unachotakiwa tu uwe na kompyuta. Vipi? Hapa tutatumia program. Kiukweli ni kwamba WhatsApp uwezi ukaitumia kwenye kompyuta. Iko kitu akina upinzani. Haijawahi kwa njia ya kutumia. Kuna kitu kinaitwa WhatsApp web. WhatsApp web ni nini? WhatsApp web ni WhatsApp ambayo inakonektiwa na WhatsApp iliyokuwa kwenye simu yako. Hamna njia nyingine. Maana kama hauna WhatsApp kwenye simu, hautuweza kutumia WhatsApp web kwa hakuna faida kuna watu wamekuletea programs ji WhatsApp kwenye kompyuta ndio hiyo hiyo WhatsApp for Windows ni WhatsApp web haina faida bora tu katubu ukafungua Google ukapi uka screenshot ni ile ile hamna WhatsApp inajitegemea kwenye kompyuta sasa leo nataka tukuletea WhatsApp ambayo inajitegemea katika kompyuta unaandika namba yako kama ya kawaida hapo tutatumia nini kama tulivyosema uwezo kutumia WhatsApp bila ya simu kwa hiyo nataka tutumie program ambayo inatupa uwezo wa kutumia programs za simu kwenye kompyuta Nimekuletea program moja nye PES tu. Program hii haitaji kompyuta ina ukubwa sana. Nye PES tena ni simu. Hii hapa inaitwa Leap Trait. Yep, Leap Trait. Hata mbizi zake ndogo njoo hapa. 250.37 maana ke 38 yani bado ni ndogo. Njoo mnyeza download. Mimi nimekuja wewe kuanzia mwanzo ili tu download kuanzia mwanzo mpaka tumalize. Angalia mwisho kabisa ni 250. Save mta save file. Tutasubiri wakati ina download program yetu ina ina downloadiwa. Mpaka leo unajua kuna watu wanajiuliza hivi naweza kutumia mouse kutumia simu yangu kama mouse ya kompyuta. Bado hujajua. Tufungua hiyo video inayopita hapo. Pia kuna mwingine anajiuliza mimi nataka nitumie hiyo WhatsApp web mbona sijaelewa? fungua hiyo linki hapo. Kuna WhatsApp web inakuruhusu kufungua kompyuta, kufungua simu, no, kufungua WhatsApp kupitia kompyuta. Basi naja kuisajili. Hivi unajua kwa Telegram na unaweza kupitia njia hiyo? Hakuna haja tena kukueleza. Soma somo la WhatsApp web, nenda kwenye Telegram. Ni yale yale. Pia kwa watu ambao wanatafuta amplifier, wana sherehe ya wana amplifier. Unajua kama kompyuta unaweza kuifanya kama ni amplifier. Yaani unafunga speaker zako ukiongea watu wanasikia nje na hivi karibuni nitakuja kuletea ni somo namna gani unaifanya simu kuwa ni mic ya wireless madamu upo na simu basi utaweza kufanya kazi zako kama ilivyo huyu ni mwangu wa IT program yetu imeisha nitaifungua hii hapa inaitwa lip trait Ibo nyenze ili ushushe tumesoma na gani tunashusha kama hujajifunza bado au masomo ya kompyuta bado nakupa tabu kuna linki tumekwekea hapo kuhusu program zetu fungua kajisajili kule huko chagua masomo ya kupitia WhatsApp tuna course inaendeshwa kupitia WhatsApp hivi sasa ofa ni shilingi elfu mbili tu mwisho mwaka huu kisha mwaka unaokuja maana yake ofa imeisha hadi kibadilika usinishike shati ndio za run pia kwenye linki hiyo kuna masomo zaidi ya moja pale. Tembelea. Acha tumalize somo hili afu tutakupa zaidi maelezo. Program hapa ni Shusha, bunyeza yes. Tutasubiri kidogo sababu program kubwa. 
Tumaliza kudownload hivi sasa kinachofuata ni kujisajili. Kwa ndajisajili kupitia Google account. Naweza nikatumia ambao ninayo hivi sasa kama unayo, andika ninayo kama unajisajili upya. Comment andika kwa mfano mimi natumia maharamia uh, gmail.com. Hii ni email yangu naweza kuitumia kunitumia data mbalimbali. Unaweza next mambo payment si mambo payment kwa sasa mwambie no thanks. Except Hapa ni fanya. Hapa nimejisajili. Hii ni Play Store ya simu. Andika WhatsApp kama ujekuta ambao unaitaka. Andika Messenger, usub Messenger. Yaba. Ndio kuja WhatsApp, kuna WhatsApp Business, kuna WhatsApp ya kawaida, tafuta mimi nataji hiyo WhatsApp ya kawaida. Kwa ni WhatsApp Messenger. Andika Messenger peke yake. Hii ni WhatsApp web, unaweza kaishusha kama unaitaka, kama unahitaji, andika Messenger peke yake shuka chini kwa kuteleza yani kwa ku drag weka mouse drag sio kwa scroll scroll ifanye kazi au tumia mishale kwenye kompyuta yako whatsapp hapa wewe una viber program zote za simu ziko hapo chukua whatsapp messenger bonyeza install accept okay inashusha program ya whatsapp hii nini hii program inafanya kazi kama ni simu ya kwenye kompyuta yani ni simu ambayo umeishusha kwenye computer. Ime install bonyeza open. WhatsApp hapo. Bonyeza agree. Andika namba ya simu utatumiwa ujumbe. Mimi namba yangu ya simu tayari imesajiliwa kwenye WhatsApp. Wewe utaandika namba yako ya simu utatumiwa code. Utatumiwa code iweke moja kwa moja. Andika kwa mfano mimi nitaandika. Watakutumia code ingia kwenye SMS yani message za kawaida utakuta kuna code amekutumia ambapo nikiandika kwa ngoma ametumia 738 WhatsApp hapo ananiambia lazima niweke pin kwa sababu pia mimi nimefunga hata WhatsApp ya uwezo kuingia basi na mimi mwenyewe kuweka pin yangu sio siku WhatsApp imefunguka ningia tu mambo ya ku set CG backup na vile kwa vingine kama si time tambia skip utafanya hicho kitaka kwa sababu mimi sitaki kutumia hiyo nitatumia whatsapp yangu ambao naitumia kwenye simu simu yangu hapa nimeshusha kwa whatsapp hapa na program zingine zote unazohitaji zishushe kwa hiyo nataka program yote ya simu ndio hapo shusha ujumbe wewe unakuja kama unatumia namba moja kwa whatsapp mbili maana mimi na whatsapp kwenye simu pia nishusha kwenye kompyuta sisi hapa tunamfundisha nani whatsapp uwezekano kutumia namba moja wakati kuwa na whatsapp mbili namba moja ina whatsapp mbili kwa whatsapp no Somo hili lina nani? Somo hili lina mtu ambaye anatumia simu ya tochi ila na kompyuta na anataka kuingia katika ulimwengu WhatsApp. Tumemfundisha. Lakini pia atakuja tukufundishe baadaye namna gani unaweza kutumia WhatsApp mbili katika au kumi shilingi thelathini katika kwa kupitia namba hiyo. Moja. Au una namba zaidi ya moja lakini una simu moja. Vipi anataka kushusha WhatsApp zaidi ya moja? Unaweza kufanyaje? Una business na WhatsApp kwa kawaida ndaka zote nzitumie kwa wakati mmoja. Nitakuja tuone lakini sio hivyo. Pia utakufundisha namna gani unaweza kutumia WhatsApp sina kuwa hata na laini. Laini ya simu. Hauna laini ya simu. Michael yetu amekufundisha laini ya simu nayo ila hauna simu kum, sim kubwa ya kuingia WhatsApp. Tutumia kompyuta. Laini ya simu pia sina inakuwaje? Pia utatumia kompyuta utasoma. Usisahau utakuwa hapa ili wewe uwe more than a professional. Tunakukumbushia wewe mfuatiliaji wa channel hii kwa tuna masomo yanaendelea. Kuna course mbalimbali zimeandaliwa watu wanasoma zinaendelea na kwa sasa hivi tumekuwa ni mfumo mwingine mwepesi wa kujisajili katika kozi zetu ambazo zinaendelea na ambazo zitakuja muda si mrefu ingia kwenye link itakuwa hapo chini utakuja hapa chagua kozi ambayo unahitaji kuna masomo ya kompyuta kupitia WhatsApp ambapo hapo unajifunza somo la introduction to computer kwa kupitia WhatsApp na utalipa 2000 ofa mwisho mwaka huu ndio mwisho wa ofa hii kipinduka maana yake ofa imeisha tusishikane mashati huko mbele na masomo mengine ni masomo ya ICDL utasoma kwa shilingi 5000 kupitia WhatsApp pia hiyo nayo ni ofa ingia huko na kuna masomo ya Photoshop utasoma kwa shilingi 10000 kupitia WhatsApp pia kwa watu ambao wanahitaji kufundisha wanahitaji kutumia YouTube na kuendesha YouTube hapa tunakusudia nini YouTube sio ni tu umeandika watu watakuja eh hey, wamelike wameshare no no no, no ipo hiyo sio Facebook, YouTube una njia zake za kuandika vitu ambavyo vitakusaidia wewe kutafuta 
viewers watu ambao watatazama video yako youtube haikulazimishi kumtafuta mtu sio lazima ushare kwenye magroup kwenye nini no ukiweza kuandika tags vizuri ukaweza kuandika description vizuri na ukaweza kutengeneza jina zuri la video yako sio hivyo tu pia ukaweza ku control thumbnail kutengeneza picha mzuri ambayo inakaa kabla ya video kucheza utapata view nyingi tu view zinakuja zenyewe kwa watu ambao wamesomea masomo ya YouTube hawana ulazima wa kuweka video siji huko weka kule weka kule no weka video kwenye YouTube watu watakuja kutoka pande mbalimbali kwa sababu YouTube ina watu wengi tu wanafika bilioni huko mbele somo hili la YouTube utafundishwa masomo hayo karibuni nk computer training be more than a professional sente